எப்படி அந்த போட்டோ மட்டும் காணாம போயிருக்கும் கங்கா கேக்குறல சொல்லு என்ன தேடுற அது நீ தேடுறது என்கிட்ட இருக்கு வாழங்கூட உன்ன கையும் கலவுமா பிடிச்சிருக்க இல்லைன்னு சொல்லி சமாளிக்க முடியாது உண்மை சொல்லு இந்த போட்டோவை தானே தேடின ஆமா இந்த போட்டோவை தான் தேடின உங்களுக்கு இப்ப நீங்களே என்ன அசிங்கப்படுத்திட்டீங்க நான் பாசத்துக்கு தான் பயந்தப்ப உங்க சந்தேகத்துக்கு எல்லாம் பயப்படணும்னு எனக்கு ஒண்ணு தலை எழுத்து இல்ல போது நிறுத்து எனக்கு பிடிக்காத காரியத்தை நீ பண்ணிருக்க நீ பண்ண காரியத்துக்கு கோபம் எனக்கு வரணும் ஆனா உனக்கு வருது இப்ப கேக்குறேன் சொல்லு இந்த போட்டோவை தான் தேடுனு சொன்னியே இவள எப்படி உனக்கு தெரியும் தேடுன்னு சொன்ன நான் ஒன்னும் தெரியும்னு சொல்லலையே என்ன புதிர் போடுற புதிர் நான் போடல நீங்க தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அது உங்களுக்கே தெரியும் மர்மம் என் கிட்ட இல்ல அது உங்க கிட்ட தான் இருக்கு
சொல்லுங்கா யாரு கிட்ட கை நீட்டி பேசுற எங்க மாமா உன்னை கை காட்ட போய்தான் உனக்கே இந்த வாழ்க்கை எங்க மாமா கிட்டே மரியாதை இல்லாம பேசுறியா இது எனக்கும் என் மாமனாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை இதுல தலையிடுறதுக்கு நீங்க யாரு இது என் அக்காவோட வீடு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா கேக்குறதுக்கு கேப்பேன் பேசுறதுக்கு பேசுவேன் அதுக்கு நீ பதில் சொல்லிதான் ஆகணும் நீங்க கேக்குறதுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல பாத்தீங்களா மாமா பாத்தீங்களா எப்படி கேவலமா பேசிட்டு இருக்கானே கங்கா நீ எப்பவும் பொறுமையா தானே இருப்ப நீ இப்படி ஆத்திரப்படுற அளவுக்கு அப்படி என்னதான் பிரச்சனை பாக்கிறதுக்கு கோபமாவும் தெரியறாங்க சாந்தமாவும் தெரியறாங்க யாரு இவங்க இவங்க யாருங்கிறத சொல்லுமா <laughs> 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 மாமா சொல்றது உனக்கு புரியலையா மாமா சொல்லுன்னு தான் சொல்றாரு ஓம் பக்க நியாயம் இருந்தா சொல்லு சொல்றேன் நம்ம வீட்டு புத்த தேடி வர பெரியவர் உங்களை கொலை பண்ற அளவுக்கு போனதும் அவர் என் கண்ணுல படமாட்டாரான்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு நாள் கோவிலுக்கு போற வழியில அவரு பெட்டியோட போறத பார்த்த அவர் என்ன பார்த்து அந்த பெட்டிய போட்டுட்டு ஓடிட்டாரு என்னைக்கு இருந்தாலும் பெட்டியை தேடி வருவார்னு அந்த பெட்டியை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து திறந்து பாக்குறப்பதான் அதுல போட்டோ இருக்கிறத தெரிஞ்சது இவங்களை பாக்குறதுக்கு சாமி மாதிரி இருந்ததால அப்பப்ப பெட்டியை திறந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாதுன்னு இந்த அம்மா கிட்ட வேண்டிக்குவேன் இந்த போட்டோவுக்கும் எனக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இவ்வளவுதான் இந்த போட்டோ என்கிட்ட இருக்கிறத பார்த்து இவ்வளவு உணர்ச்சி வசப்படுறீங்களே இப்ப நீங்க சொல்லுங்க இந்த போட்டோவுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் சொல்லுங்கப்பா ராஜசேகர் தானா சொல்ல யோசிக்கிற விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிற நிலைமைக்கு தான் காலம் கொண்டு வந்து நிறுத்தும் கேள்வின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லிடுறது தான் நியாயம் சொல்லுப்பா அண்ணே இந்த போட்டோ கங்கா கிட்ட இருக்கிறதுக்கே நீங்க ஆத்திரப்படுறீங்கன்னா ஏதோ நடக்க கூடாதது நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் என்ன நடந்துச்சு நான் ஒருத்த மட்டும் கேட்ட கேள்வி இன்னைக்கு எல்லார் வாயிலேந்தும் வந்துச்சு இதுக்கப்புறமும் ஏன்பா மறைக்க பாக்குறீங்க சொல்லுங்கப்பா இவ் 
இவ்வளவு கேட்டும் சொல்லவே கூடாதுன்னு ஏன்பா இது ரகசியமா வச்சிருக்கீங்க யாரும் கேள்வி கேட்டு எனக்கு எதையும் ஞாபகப்படுத்தாதீங்க நான் நடந்த அத்தனையும் மறக்க நினைக்கிறேன் மறக்க முடியுமாடா உன்னால இதுதான் நடந்துச்சுன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் எப்ப அது உங்ககிட்ட இல்லையோ அப்பவே உன் பக்கம் தப்பு இருக்குன்னு ஆயிடுச்சு நீ தப்பு பண்ணிருந்தா ஒண்ணு உனக்கே தெரியாம பண்ணிருக்கணும் இல்ல அந்த நம்பூதிரி சொல்லி பண்ணிருக்கணும் இதுல ரெண்டுல ஒண்ணுதான் நடந்திருக்கணும் இத தாண்டி நீ என்ன கொலையா பண்ணிட்ட பண்ணக்கூடாத பண்ணிட்டு அத நினைச்சு மனசுல உறுத்தலோட இருக்கிறத விட பண்ண தப்ப ஒத்துக்கிட்டு நிம்மதியை தேட நினைக்கிறப்ப தான் மனசுல இருக்கிற பாரம் குறையும் அப்படி உன் பாரத்தை இறக்கி வைக்க தாண்டா நாங்கள்லாம் இருக்கோம் என் பாரத்தை நீங்க யாரும் இறக்கி வைக்க வேணாம் ஏ அத நம்பூதிரி பாத்துப்பான்னு சொல்றியா அவன் மாந்திரீகம் அவனே காப்பாத்தாம கால உடிச்சு படுக்கையில போட்டிருக்கு நீ இன்னும் அவனை நம்பிக்கிட்டு இருக்க பாத மாறி போன காலு வீடு திரும்பாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நீ திரும்பணும் நான் ஆசைப்படுறேண்டா எல்லாத்தையும் மிஞ்சிரா மாதிரி மனுஷத்தன்மன்னு ஒண்ணு இருக்கு நீங்க நம்புறீங்களே அந்த சாமி மாந்திரீகம் இதெல்லாம் விட பெருசு சாதாரண மனுஷனா இருந்து உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அத பண்ணு அத விட்டுட்டு அப்பாற்பட்ட சக்தியை வச்சு தப்பிக்க நினைக்காத அது விபரீதமா தான் முடியும் என்ன காப்பாத்திக்க எனக்கு தெரியும் எனக்காக நீங்க யாரும் கவனப்பட வேணாம் நான் நம்பி போன மாந்திரியத்தால நான் நல்லா தானே இருக்கேன் ஒண்ணுமே இல்லாத கைக்கும் ஆயுதத்தை பிடிச்ச கைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது இதுக்கு மேல யாரும் எதுவும் பேசாதீங்க பேச மாட்டோண்டா எப்ப நாங்க பேசுறத புரிஞ்சுக்கிற மனநிலைமையில நீ இல்லையோ இனி ஒரு வார்த்தை கூட நான் பேச மாட்டேன் ஆனா அர்த்த ராத்திரியில எல்லாரும் கஷ்டப்படுற மாதிரி இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கே இதுக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ல போற என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு நான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த வேற யாரு மூலமாக தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற நினைப்பு இங்க யாருக்காவது இருந்தா அத மாத்திக்கங்க இனிமே அந்த கிருக்க இந்த வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது அவன் சம்பந்தப்பட்ட எந்த பொருளும் இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்க கூடாது மணிகா அவுட் ஹவுஸ்ல இருக்க அந்த பொட்டி எடுத்துட்டு வாங்க
எனக்குன்னு இருக்கிற ஒரே ஆதரவு இந்த படங்கள் தான் இதையும் எரிக்க போறானே நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வந்ததுனால உனக்கு பிடிச்ச தோஷம் உன் கையால கொளுத்துனா போகும் போய் கொளுத்து உனக்கு பிடிச்ச தோஷம் உன் கையால கொளுத்துனா தான் போகும் போய் கொளுத்து இந்த கொளுத்து கொளுத்துன்னு சொல்றல போ இதெல்லாம் அந்த பெரியவருக்கு சொந்தமானது உனக்கு நான் முக்கியமா இல்ல அந்த கழுத்து பையன் முக்கியமா என் பையன் கூட என் வார்த்தையை மீறுவா ஆனா என் கங்கா என் வார்த்தையை மீற மாட்டான்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் என் நம்பிக்கையை நிஜமாக்குறதும் பொய்யாக்குறதும் உன் கையில தான் இருக்கு இந்த போய் கொளுத்து போய் கொளுத்து போ தனமா வீட்டுக்குள்ள வந்த போட்டோவை என்ன பண்ணணுமோ அத பண்ணியாச்சு எல்லாரும் போய் படுங்க போங்க போங்க நீ போய் படுப்பா நீ போய் படுமா தங்க வீட ஒளிஞ்சதுன்னு நிம்மதியா போய் படு போமா சரிப்பா இந்த போட்டோ எரிகிற மாதிரி உங்க எல்லாரையும் ஒரு நாள் எரிச்சே தீர்வண்டா 